ఇప్పుడు మీ ఎవల్యూషన్ థియరీ అనే వీడియో చూసాను నేను నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఓకే అంటే చాలా డౌట్స్ వస్తాయండి ఇదివరకు ఎవరైనా ఈ సేమ్ క్వశ్చన్ అడుగుంటే క్షమించాలండి అయితే నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్లానెట్ మీద ఇంత జీవ వైవిధ్యం ఎందుకు ఉంది అనేది ఒకవేళ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కరెక్ట్ అయింది కరెక్ట్ అని చెప్పను కరెక్ట్ అంటే ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ యువర్ రైట్ బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే నా నా థాట్స్ మేబీ ఎక్కడన్నా వన్ పర్సెంట్ గాడ్ ఉన్నాడేమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంత వేరియేషన్స్ ఇన్ని స్పీషీస్ పుట్టడం అనేది దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ గెట్ ఎ డౌట్ వెదర్ ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ దేర్ ఒకవేళ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ తీసుకుంటే మేబీ వన్ ఆర్ టూ స్పీషీస్ లేదా ఫ్యూ హండ్రెడ్స్ ఫ్యూ థౌజండ్స్ అవ్వచ్చు కానీ ఇంత జీవ వైవిధ్యం అని ఇన్ని వెరైటీస్ ఇన్ని స్పీషీస్ ప్లానెట్ ఎలా పాసిబుల్ అనేది ఒకవేళ టీవీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో దానికి ఆన్సర్ ఉంటే చెప్పండి టూ క్వశ్చన్స్ అండి టూ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఏంటంటే మనకి శాంపుల్ సైజ్ వన్ అండి ఎందుకంటే అర్థ మీద తప్ప ఇంకొక చోట మనకి జీవం ఉందో లేదో ఇప్పటి వరకు తెలీదు ఓకే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అనే రెండు ఆప్షన్స్ ఓపెన్ గా పెట్టుకుంటే ఓకే వీడు చెప్పేది ఏంటంటే అంటే ఈ ఎవల్యూషన్ ని కానీ లేకపోతే ఫిజికల్ సైన్సెస్ ని బయాలజీ చదివే వాళ్ళ ఇదేంటంటే కండిషన్స్ మ్యూట్ చేసుకోండి కండిషన్స్ కరెక్ట్ గా ఉంటే కండిషన్స్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటే అంటే కండిషన్స్ అంటే ఏంటి లిక్విడ్ వాటర్ వాటర్ షుడ్ బి ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ అండ్ మన దగ్గర ఉన్నట్టుగా అర్త్ మీద ఉన్నట్టుగా సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ అంటే కార్బన్ అబండెంట్ గా ఉండటం ఆక్సిజన్ అబండెంట్ గా ఉండటం ఆబ్వియస్లీ వాటర్ ఉంది అంటే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఉంటాయి ఇలాగ సరిపడా ఉంటే కార్బన్ బేస్డ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ అనేవి తయారవటం చాలా కామన్ ఎందుకంటే ఇది అంత కాంప్లెక్స్ ఎలిమెంట్స్తో తయారైంది కాదు యూనివర్స్లో కనబడే అత్యంత కామన్ ఎలిమెంట్స్ కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ మిగతావి చిన్న చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవో ఉన్నాయి ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ ఇట్లా ఐరన్ ఇలాంటివి రైట్ సో ఇవి మన బాడీలో కనిపించే ఎలిమెంట్స్ అనమాట మన బాడీలో ప్లస్ యానిమల్ కింగ్డమ్లో యానిమల్ కానీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ కానీ ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ప్ర అర్థ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క లివింగ్ థింగ్ యొక్క కాంపోజిషన్ చూసుకుంటే మోస్ట్ కామన్ ఎలిమెంట్సే ఉన్నాయి అదేదో యురేనియంతోనో లేకపోతే ఇంకొక ప్లాటినం తోటో ఇంకే ఇంకేదైనా విచిత్రమైన మెటల్స్ ఫ్లోరిన్ క్లోరిన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ వాటితో తయారైతే ఇది చాలా రేరు చాలా చిత్ర విచిత్రమైంది సంబడి మస్ట్ హెవ్ డిజైన్డ్ ఇట్ అన్న ఆలోచన వస్తుంది ఓకే సో మన దగ్గర ఉంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ మాత్రమే మన సారీ మన దగ్గర ఉన్నది వన్ శాంపుల్ సైజ్ మిగతా ప్లానెట్స్లో కనుక ఎప్పుడన్నా ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఫర్ హౌ ఎవర్ మెథడ్ ఇంకో ప్లానెట్లో జీవం కూడా ఉద్భవించింది అని తెలిస్తే ఇన్స్టెంట్గా మీ థియరీ అంటే దేవుడు ఉండే అవకాశం ఉంది అన్న థియరీ టక్కున మాయమైపోతుంది సో అప్పుడు కూడా బతికిస్తారు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఏమో ఇక్కడ తయారు చేసిన దేవుడు అక్కడ కూడా తయారు చేశాడేమో అని చెప్పి తప్పించుకుంటారు బట్ దట్స్ అన్ అగైన్ వీక్ ఆర్గ్యుమెంట్ రైట్ సరే నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే సెకండ్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఎస్ ఇంత జీవ వైవిధ్యం అన్నారు కదా ఇందాక మీరు ఇంకో మాట అన్నారు అంటే ఒక రెండు ఉండొచ్చు ఒక పది ఉండొచ్చు ఒక వంద ఉండొచ్చు ఒక వెయ్యి ఉండొచ్చు ఇన్ని లక్షల తేడా ఉందని హౌ డిడ్ దట్ నంబర్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ రైట్ ఇప్పుడు రేపొద్దున్న రెండే రెండు జీవాలు జీవజాతులు ఉన్న ప్లానెట్ ఒకటి కనిపించింది అనుకోండి రెండు అంటే రెండే రెండు జీవజాతులు ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ ప్లానెట్ని ఏ దేవుడు క్రియేట్ చేయలేదా అనే క్వశ్చన్ రావాలి అది న్యాచురల్గానే వచ్చింది దాని అది న్యాచురల్గా వచ్చి ఉంటే ఇది కూడా న్యాచురల్గానే వచ్చి ఉండొచ్చు కదా రైట్ మీరు జీవ వైవిధ్యానికి ఐ థింక్ యు ఆర్ వండరింగ్ దాట్ హౌ కెన్ ఇంత డైవర్సిటీ ఎలా ఉంది అనేది అవునండి ద ద వండర్ ఇస్ డైవర్సిటీ అనే దానికి ఉన్న ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే వాట్ యూ అలౌ విల్ కంటిన్యూ వాట్ యూ అంటే మీరని కాదు వాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలౌస్ విల్ కంటిన్యూ సో ఎవల్యూషన్ జరిగిన విధానం ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక జీవి ఒక పర్టికులర్ పని చేసినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ జీవన విధానంలో ఉన్నప్పుడు జీవన విధానం అంటే మనకు కొన్ని వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేవి ఉంటాయి ఏంటి అంటే బొరియలు తవ్వుకుని బతకటం అనేది ఒక ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఓకే ఎలకలు ఉన్నాయి 
పనికొక్కులు ఉన్నాయి ఇంకొన్ని రకాల రోడెంట్ జాతికి చెందినవి చాలానే బొరియలు తోక్కుంటాయి ఓకే సేమ్ అలాగే కొన్ని నక్కలు కూడా తోక్కుంటాయి రైట్ సో వే ఆఫ్ లివింగ్ లిస్ట్ తీసుకుంటే అందులో సబ్టెరేనియన్ ఇలాగ బొరియలు తవ్వుకుని బతకటం అనేది ఒక పద్ధతి ఉంది ఇంకొకటి ఇంకో వే ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటంటే ఎగరటం పక్షులు ఉన్నాయి పక్షులతో పాటు ఆఖరికి ఒక బ్యాట్స్ ఉన్నాయి కదా మన బ్యాట్స్ కూడా పక్షులు కావు అవి దోజ్ ఆర్ మ్యామల్స్ అనమాట రైట్ అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఫ్లయింగ్ మ్యామల్స్ అనమాట ఒక కొమ్మ నుంచి ఇంకో కొమ్మకి దూకేసి ఎగిరే మ్యామల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్రకారం చూసుకుంటే బోల్డ్ అన్ని రకాల వేస్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉన్నాయి ప్రతి ఏరియాలోని జంతువులు ఫిక్స్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఆ వే ఆఫ్ లివింగ్ లో వాటికి ఫుడ్ దొరుకుతుంది తినగలుగుతున్నాయి తిని మనగలుగుతున్నాయి బతికి పిల్లల్ని పెట్టగలుగుతున్నాయి దట్ ఈస్ వై ద డైవర్సిటీ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇప్పుడు వరల్డ్ లో ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది రైట్ సో ఇది ఒక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా జీవులకి మన భూమి మీద ఉండే మనుషులకి తప్ప మిగతా అన్ని జీవులకి ప్లాస్టిక్ ఈజ్ అ న్యూ థింగ్ రేపు పొద్దున ఏదైనా ఒక జంతువు ఓకే దానికి మ్యూటేషన్ వల్ల కానీ ఇంకో వల్ల కానీ అది ఏ జంతువు అయినా పర్లేదు ప్లాస్టిక్ అరిగించుకోవటం దానికి వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని బాడీలో ప్లాస్టిక్ కంప్లీట్ గా డైజెస్ట్ అయిపోతుంది అనుకోండి ఇక దానికి పంట పండినట్టే అది పెట్టే అది పెట్టే పిల్లలు అన్ని కూడా ప్లాస్టిక్ తిని బతికేయగలవు దర్జాగా ప్రపంచం నిండా ప్లాస్టిక్ ఉంది ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ప్లాస్టిక్ ఉంది సో అది విపరీతంగా ప్రమోట్ అయిపోద్ది అనమాట సో సడన్లీ యూ ఫైండ్ అ న్యూ స్పీషీస్ అది జీవ వైవిధ్యంలోకి ఒకనొక భాగం అనమాట ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ సో ద సేమ్ వే ఎర్త్ మీద ఇన్ని రకాల వాతావరణాలు ఉన్నాయి రైట్ డెజర్ట్ ఒకటి డెజర్ట్ లో కూడా ఐదారు రకాల డెజర్ట్లు ఉన్నాయి మార్ష్ ల్యాండ్ ఏమంటారు ట్రాపికల్ ట్రాపికల్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ల్యాండ్స్ లో వాటర్ సో ఇన్ని చోట్ల బతకాలి అంటే ఇన్ని రకాల జీవ జాతులు పుట్టి తీరాలి ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ ప్లేస్ దట్ నో బడి ఈస్ యూజింగ్ రైట్ అందులో బతకటం చేతనైతే యూ విల్ బికమ్ యునిక్ టు ఇట్ రైట్ సో ఈ స్పీషీస్ అనేవి వేరు పడేది ఇలాగేనండి కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏదైనా ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ జీవులు కనుక కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ లో స్థిరపడటం అవి అందులో మనగలగటం చేస్తే కొన్ని వందల తరాలకి అది ఒక స్పీషీస్ గా మారిపోయే అవకాశం ఉంది సో అది అక్కడే బతుకుద్ది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పోలార్ బేర్ పోలార్ బేర్ కి మన రెగ్యులర్ బ్రౌన్ బేర్ కి చాలా దగ్గర కోలికలు ఉన్నాయి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అంటే కొన్ని యాభైయో లేదా ఒక లక్ష సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే సెపరేట్ అయినాయి అని ఒక థీరీ ఉంది పోయి స్థిరపడటం లేదా చేస్తే దెన్ స్లోలీ దే బికమ్ అన్ అదర్ స్పీషీస్ నవ్ యుల్ సే దాట్ ఓకే అయ్యి అది రెండు వేరు వేరు స్పీషీస్ గా ఉన్నాయి ఇది వైవిధ్యం అని ఉంటుంది కదా సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ సెపరేటెడ్ ద సేమ్ వే దాంట్లో ఎన్ని రకాల స్పీసీస్ ఉన్నాయో మనకి ఇంకా సైంటిస్ట్ లో లెక్క కట్టలేదు ప్లస్ మేబీ ఈ టైం గ్యాప్ లో కొన్ని అంతరించిపోయి ఉండొచ్చు అది చెప్పలే మేబీ ద నంబర్ ఇస్ స్టిల్ మోర్ ఎస్ ఎస్ సో నేను అనుకునే ఐ మేబీ రాంగ్ బట్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఎక్కడో మేబీ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ దట్ గాడ్ ఈస్ దేర్ అని అనిపిస్తుంటది అప్పుడప్పుడు ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ గాండీ పర్సన్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎనీ రిలీజన్ ఆర్ ఎనీ గ్రూప్ కాబట్టి అప్పుడప్పుడు దానివల్ల ప్రాబ్లం కాదు లేదు పాయింట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ది కనెక్షన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైంటిస్ట్ల లెక్కల ప్రకారం మోర్ దెన్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్ సమ్ బిగ్ నంబర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్ట్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఇంకెంత ఉండొచ్చు అంటే అంత సో దేవుడు అనే పర్సన్ గనక ఉండుంటే ఎక్స్టింక్ట్ చేయడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు ఇప్పుడు దేవుడు అనే పర్సన్ ని ప్రపోజ్ చేసిన వాళ్ళే దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంత వైవిధ్యాన్ని ఉంది అంటే అది ఎవరో తయారు చేసి ఉండాలి అని మరి అంత వైవిధ్యం ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అంతకంటే ఎక్కువ వైవిధ్యం చచ్చిపోయింది ఓకే డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అది కూడా సైన్స్ లో సైంటిస్ట్ లో చెప్తున్నారు సో అప్పుడు చెప్పాల్సింది వాళ్ళే అనమాట ఇట్ ఈస్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సే వాట్ ఈస్ ద మెంటాలిటీ ఆఫ్ దిస్ క్రియేటర్ గాడ్ దట్ యూ థింక్ పుట్టించడం దేనికి పోనీ ఆ స్పీషీస్ స్పీషీస్ మొత్తం అంతరింపజేయటం దేనికి రైట్ వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టేషన్ 
ఎందుకంటే వీళ్ళకి దేవుడి సంగతి ఎక్కువ తెలుసు కదా దే థింగ్స్ దే సీమ్ టు నో వాట్ గాడ్ థింగ్స్ అండ్ వాట్ గాడ్ డిసైడ్స్ అతని క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది తెలిసినట్టు చెప్తారు కాబట్టి దే హ్యావ్ టు ఆన్సర్ టు అస్ ఎందుకు ఇంత ఇంత డిస్ట్రక్షన్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది స్పీషీస్ స్పీషీస్ అంతరించిపోవటం ఒక స్పీషీస్ ఇంకో స్పీషీస్ ని అంతరించిపోయేలా చేయటం ఎందుకు ఇలాగ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ యూ టెలస్ ఆ దేవుడికి లీలలు ఉంటాయని నీకు ఎలా తెలుసు దేవుడు నీకు చెప్పే చెప్పలేదు కదా యూ డెంట్ సీ ఫస్ట్ థింగ్ యూ డెంట్ సీ యూ డెంట్ అబ్జర్వ్ a god didn't come to you and tell you that he is doing mm-hmm. there is no mm-hmm. other evidence pon meek ela telisindo meek dorikina evidence maaku chupichandi anna ledu so then mm-hmm. in what basis are you saying ye basis meeda devudu undochu devudu chesi undochu devudu destroy chesi undochu enduku chesadu naaku teliyadu how did you make those many things idi kan val degara elante answer undada actually exactly ipudu nene nene valni vekrichedu enduku ante ఎవిడెన్స్ లేనప్పుడు గుడ్గా ఎందుకు నమ్ముతున్నారు సో వాళ్ళు కూడా ఈ మాటను టేబుల్ మీద పెట్టి మీరు చెప్పినట్లు లేదా దెర్ ఇస్ మేబీ దెర్ ఇస్ అవ్ లో పాసిబిలిటీ బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ అండ్ అని అక్కడతో వదిలేస్తే నాకు ఇబ్బంది ఏం లేదు బికాస్ అగ్నాస్టిక్స్ అనేది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఓకే దే దే గివ్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎస్ దెర్ ఇస్ అ గాడ్ నో దెర్ ఇస్ నో గాడ్ అనే దానికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అంటే మాకు తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కట్టర్ మూర్ఖులు ఉండరు మా మతమే గొప్ప మా దేవుడే గొప్ప అనే మూర్ఖత్వం అగ్నోస్టిక్స్ లో ఉండదు వాళ్ళు దే మే బి రాంగ్ ఆర్ రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్ బట్ they are at least some some people you can discuss with ee kattam vallu namu maatladalem kada ne vallu addanga vaadistha maa devude goppa no more questions maa devudu goppa maa matham goppa so vallane vikrinche danduk anamata how did you know with such conviction meeku em aadharam dorikindani antaka conviction aa maa namakam ana namakanu vilu ledhu kada namakanu edana namaku pakka matha vaadni pakka matha vaadu kuda ante namakantho yesunu poojisthunnadu mari oh right how he is mm. how is he wrong and you are not wrong right that mm. that's the question i'd like to ask mm. understood that 